Santos, agora há pouco a gente trazia aqui informação de uma pessoa que teria falecido vítima, vítima do Covid ou com o Covid. Né? Porque às vezes a pessoa tem outras comorbidades e ela é, pode é, ter apenas o quadro agravado por conta da Covid-19. Então a pessoa faleceu no município de Vaiporã, estava internada e estava é, contaminada com o Covid. E eu recebo agora também a informação de que uma segunda pessoa faleceu em Vaiporã, então tem duas, dois falecimentos em Vaiporã pela Covid-19. Um deles, uma das pessoas que faleceu, é o conhecido Giovanni Pessuti, ele que é sobrinho do ex-governador Orlando Pessuti, e o Pessuti está na linha com a gente aqui, vai confirmar essa informação. Quatro lamentáveis, família Pessuti, não só a família Pessuti, mas a região ali de Vaiporã, já que alegre lutada, né, Pessuti? Boa tarde. Boa tarde, amigo Berimbal. Boa tarde a todos da Rádio Nova Era. A gente normalmente é, conversa para falar de coisas alegres, mas hoje é com tristeza que nós participamos do falecimento do Giovanni de Jesus Pessuti, o Giovanni Pessuti, né, meu sobrinho de 52 anos, que nasceu ali no sítio Nossa Senhora das Neves, em Jardim Alegre, no ano de 68, e que mora em Vaiporã, e que por 28 anos foi meu assessor, cuidou do meu escritório político de deputado estadual, vice-governador e governador na cidade de Ivaiporã. Então, é uma pessoa muito querida, muito conhecida, uma pessoa muito prestativa, trabalhou também na Prefeitura Municipal de Ivaiporã, como motorista, né? É uma pessoa muito, é, é, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que cuidava muito dos assuntos de outras pessoas. Ele é filho da professora Onélia Pessuti, minha irmã, que por muitos anos foi chefe regional é, do Núcleo de Educação em Ivaiporã. E a gente fica triste, né? Porque ele tinha, assim, algumas comorbidades, né? Ele era bastante gordo, né? Tinha alguns problemas de pressão, mas ele foi acometido pelo Covid, que comprometeu o pulmão, e depois de comprometer o pulmão, também teve problemas com o rim. Hoje estava completando sete dias que ele estava internado eh, na UTI, inicialmente no Hospital Bom Jesus, e depois no Hospital Regional de Vaiporã. Então é triste, ela família, uma pessoa do bem, uma pessoa prestativa, que nunca tinha o não como resposta e sempre o sim ou a tentativa de chegar a isso. A família Pessute, a família Pessus, que é a família é, da minha irmã Onélia e todos os demais, da minha irmã Neus, da minha sobrinha Lívia, todos estamos entristecidos, mas sabemos que é o caminho da vida, né? Como diz a música do Almir Sáter, num dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E o bom é que o Giovanni deixou muitas marcas de bons trabalhos, principalmente na área social. Ele que cuidava, é, junto com a Rosilde, junto com o Daniel, do nosso escritório da área social, do atendimento das pessoas que precisavam de internamento, que precisavam de óculos, cadeira de roda, que precisava de uma bolsa de estudo, que precisava enfim, de um atendimento na área social que o nosso gabinete prestava. Então, por 28 anos, ele nos assessorou em nosso escritório político em Vaiporã e, infelizmente, hoje eu não posso estar lá, até porque não dá nem tempo mais de chegar para o sepultamento, será logo mais agora, às 14 horas, 15 horas, por conta de estar ele com o Covid-19, não terá velório e o sepultamento terá que ser feito é, rapidamente. Então, eu lamento e só tenho a agradecer a todos aqueles que é, fizeram suas preces, suas orações, a todos aqueles profissionais da área da saúde, os profissionais da medicina, que lutaram bravamente nesses sete dias para tentar curar a enfermidade que ele tinha adquirido. Mas não foi possível. Desta feita, as nossas preces, as nossas orações e o trabalho da medicina não foram suficientes para vencer o Covid que vitimou, que causou a morte do meu sobrinho, Giovanni Pessuti, hoje às 9 horas em Ivaí Porã. 
Agora, é, esse, essa narrativa que o pessoal te trouxe aqui para a gente também é, serve de alerta porque a, o Covid-19, para muitos, para muitos, é, é, graças a Deus, tem sido apenas uma gripezinha. É, nós temos aí é, cidades que você tem aí muitas pessoas contaminadas e ainda não há sequer o registro de óbitos, de falecimento. Agora, para quem tem outros problemas, a gente fala aqui da comorbidade, né, para quem tem outros problemas, essas pessoas têm que ter um cuidado maior. No, no caso, por exemplo, do, do que ocorreu aí com o seu sobrinho, é um exemplo disso, né, Pessoit? Com certeza. Quando a gente fala para as pessoas procurarem é, permanecer em isolamento, evitar aglomerações, evitar sair sem necessidade, é por conta disso. Né? O Giovanni, evidentemente, ele tinha algumas dessas comorbidades. Ele era obeso, né? ele, ele, ele tinha problemas de pressão, né? lógico, e evidentemente, por conta de um histórico de vida dele, também tinha alguns problemas pulmonares, se não me falha a memória, alguma coisa ligada à bronquite, alguma coisa lá mais atrás ele teve problemas também com asma e isso tudo nessa hora ajuda, né? Então ele na última sexta-feira sentiu mal de madrugada, foi internado, os pulmões já estavam comprometidos, né? E quando ele sentiu os problemas já não deu mais tempo, né? Então por isso que a gente sempre tenta isolar. É o meu caso, por exemplo, né? Quando as pessoas muitas vezes reclamam, pô, pessoal, mas você não vem aqui, vai ter isso, vem aqui, vamos, vamos tomar um café, vamos fazer uma reunião. Então a gente diz, olha, eu não vou, eu não vou, porque eu tenho 67 anos e eu sou do grupo alto risco, né? Eu sou gordo também, sou obeso, eu já tive problemas de coração, sou, tenho problemas de pré-diabético, tenho 67 anos, quer dizer, então... Se eu não me cuidar, é um problema sério. Se eu pegar este Covid, eu tenho um risco muito grande também de não resistir. Por isso que a gente faz o máximo do isolamento possível numa hora dessa e pede a todos, né? aqueles que estão no grupo de risco maior, que evitem realmente as aglomerações, que evitem sair de casa quando não for extremamente necessário. É triste a gente ter que noticiar a morte de uma pessoa, noticiar a morte de um amigo é duro, noticiar a morte de um sobrinho é mais difícil ainda, porque a lógica das coisas é que o sobrinho vá no enterro e faça o sepultamento do tio, né? e não o tio do sobrinho. A minha irmã Nélia está muito triste, está muito abalada, porque, como diz ela, a lógica é que o meu filho me sepultasse um dia e não eu sepultar o meu filho. Então é uma dor muito grande, viu, Berimão? Mas a gente tem que, com fé em Deus, né? a gente tem que botar as coisas no devido lugar. Né? É aquilo que eu disse, num dia a gente chega, né? no outro vai embora. Semana passada, por exemplo, eu recebi a alegre notícia de que vou ter mais uma netinha ou um netinho, filho ou filha do Arthur Felipe e da Ana Paula. Hoje recebi a notícia de que está indo embora, que foi embora o meu sobrinho querido Giovanni Pesucci. Exato, pessoal. Te agradecer aqui sua participação, mesmo aí comovido, emocionado, o pessoal que uh, aceitou aqui essa, esse nosso convite para participar e para trazer essa informação, até porque várias pessoas ligaram, perguntaram, queriam saber informações. Os pesmes aí, nossas condolências à família Pessut, aos amigos, ao pessoal aí de, de Alegre de Vai Porã. Se o Pessut quiser fazer mais alguma observação, fica à disposição. Não, eu quero agradecer a você, Berimbal, porque sempre você é a pessoa que abre espaço para a gente noticiar as coisas que precisam ser noticiadas e para a gente falar aquilo que precisa ser falado. Então, um abraço a você, ao Dida, toda a equipe da Rádio Nova Era, que, são, que é uma emissora ao lado da Rádio Bada, e vai por FM, da Cidade de Jandaia, das outras emissoras da nossa região que prestam esse serviço de levar na hora as informações. Eu tendo mais alguma novidade, te aviso, mas em princípio é isso. O Giovanni Pessuti morreu é, vítima do Covid hoje às 9 horas e deverá ser sepultado logo mais aí às 14, 15 horas no cemitério de Ivaí Porã. Era isso, uma boa tarde. Ô Pessuti, o Pessuti está ouvindo? Estou. Só uma pergunta que fizeram que eu vou perguntar para o Pessuti, ele tem a gracia do nome 
é, Pessut, Pessus, que é, é, foi algum erro da, na hora da, 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 de, do registro? Não, não. O, no, o nome dele certinho é Giovanni de Jesus Pesuski, P-E-S-U-S-K-I, porque é o nome do pai dele. O pai ah. dele era Pesuski, então ah, ele é Giovanni de Jesus Pesuski, mas todos o chamam de Giovanni Pesuski. Tá bom, professor. Obrigado, viu? É tipo, é tipo o Dorival Caetani, de, de Lidianópolis. Né? Todos chamam ele Valdo Pessuti, não é isso? É exato, é exato. Então é Giovanni de Jesus Pesuski. P-E-S-U-S-C-K-I. Obrigado, professor. Um abraço.